మూడ రాజధానుల నిర్మాణం వెనుక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్లాన్ ఏంటి ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే ఒక మూడు సందర్భాలు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ మూడు సందర్భాలు ఆధారంగానే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా అనేది ప్రస్తుతం చర్చకు వస్తున్న అంశం ఆ మూడు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఒకప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి అప్పటి నుంచి కొన్ని కట్టుబాట్లతో ముందుకు వెళ్తూ వస్తుంది రాష్ట్రం అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే తెలంగాణతో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండడం అలాగే విభాజిత నవ్యాంధ్ర అంటే విభజన జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలాంటి దుర్భర పరిస్థితి వచ్చింది ఎలాంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అంటే ఇది వన్ బై వన్ చాలా క్లుప్తంగా ఒకసారి చూసుకుంటే మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిందో అప్పుడు తమిళ నుంచి విడిపోయి ఒక భాష ప్రయుక్త రాష్ట్రాల విభజన లాగా అప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోయింది ఆ రోజుని రాష్ట్రం జరిగింది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే అప్పుడు తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ఎంతో మంది తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది అప్పుడు అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళందరి వల్ల అక్కడ ఏ రకమైన అభివృద్ధి జరిగిందో అప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఇప్పటికి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు దేశంలోనే నాలుగవ అతిపెద్ద నగరంగా తమిళులకు అప్పుడు వదిలేసి కట్టుబట్టలతో ఏ వస్తులు లేకుండా అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అప్పట్లో అంటే ఒక నిస్సహాయంగా ఆంధ్రులు సంపన్న ఎంతో సంపన్నవంతమైన ఒక చెన్నైని వదిలేసి అప్పట్లో మద్రాసు అనేవారు కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి కర్నూలుకు వచ్చేసారు అప్పట్లో చాలామంది అన్నారు చెట్ల కింద ఆఫీసులు పెట్టుకుని గుడారాలు ఏర్పాటు చేసుకుని కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక అంతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక నిలువ లేకు నీడ లేకుండా అనమాట అప్పుడు పరిపాలన అనేది స్టార్ట్ అయింది అందుకే కొన్ని కట్టుబాట్లతో కూడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశారు అనేది ఇక రెండోది తెలంగాణతో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటే తేదీనే కర్నూలు రాజధానిగా ఉన్న అప్పటి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కలిపి అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చారు అప్పట్లో అప్పటికే హైదరాబాద్ అంటే ఒక సంపన్న నగరం అంటే చాలా అభివృద్ధి పరంగా కానీ ఇతరత్ర కానీ చాలా ఒక సంపన్న నగరంగా ఉంది అప్పుడు దాన్ని అందుకే ఉమ్మడి రాజధానిగా చేశారు అప్పట్లో కర్నూలు వదిలేసి అప్పుడు ప్రజలంతా కూడా ఆ టైంలో హైదరాబాద్ వలస వచ్చిన పరిస్థితి ఎందుకంటే ఒక సంపన్న నగరం కాబట్టి ఇప్పటికే వలసలు చాలా ఉంటాయి అయితే పెట్టుబడులు కూడా మొత్తం అంతా హైదరాబాద్లోనే పెట్టిన పరిస్థితి అప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ ఇంత డెవలప్ అయింది అంటే ఒకప్పుడు ఆ నిర్ణయమే కారణం హైదరాబాదు ఎప్పుడైతే పెట్టుబడులు పెరిగినాయో హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి మరింత పెరిగిపోయింది సో చాలామంది ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే స్థిరపడ్డాడు స్థిరపడ్డారు వృత్తి విధు ఉద్యోగాల్లో కానివ్వండి వేరే ఇతర ఇతర కానివ్వండి ఇక్కడ స్థిరపడిన పరిస్థితి ఆ టైంలో హైదరాబాద్లో అభివృద్ధికి అప్పుడు ఆంధ్రులు అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి ఆంధ్రులు ఎంత కష్టపడ్డారు అనే దానికి ఒక నిదర్శనం అనమాట అది రెండోది ఇక మూడో అంశం విభాజిత నవ్యాంధ్ర అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండో తేదీన ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ అదే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నవ్యాంధ్రగా రెండు రెండు సెపరేట్గా విడిపోయినాయో అప్పుడు కూడా రాజధాని లేకుండా అంటే కొన్ని పొలిటికల్ కారణాలు కానివ్వండి ఇంకా ఇతర ఏదైతే అవునండి అంటే పదేళ్ళు ఇక్కడ ఉండే అవకాశం ఉన్నా సరే లేదు మన రాష్ట్రం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మన రాజధాని మన నిర్మాణం చేసుకోవాలని అప్పుడు ప్రభుత్వం ఇక్కడ రాజధాని లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం అమరావతి కానివ్వండి విజయవాడ కానివ్వండి అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇంకా అమరావతి పేరు పెట్టలేదు కాబట్టి వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడైతే సంపన్న హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పోయిందో అప్పుడు రాజధానికి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక రాజధాని అనేది లేకుండా రోడ్డును పడిన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరికీ ఈ విషయం తెలిసిన సంగతే కొత్తగా ఏం చెప్పలేదు అంటే ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ లేదు ఒక అభివృద్ధి అనేది లేదు ఒక ఆదాయం వచ్చే మార్గం లేదు పెట్టుబడులన్నీ ఆంధ్ర వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టు పెట్టుబడులన్నీ హైదరాబాద్లోనే ఉండిపోయినాయి వాటిని తీసుకొని వెళ్ళలేరు కొత్తగా పెట్టుబడుల కోసం స్వాగతించాలి కొత్తగా పెట్టుబడిదారులను స్వాగతించాలి స్వాగతించాలి కొత్తగా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలి ఇదంతా అంటే ప్రతిదీ ఇంకా విత్తనం వేసి మొక్క పెంచి నీళ్లు పోసి ఇవన్నీ చేయాల్సిన పరిస్థితి అనమాట అలాంటి పరిస్థితి ఒక ఒక రకంగా కేంద్రం నుంచి కూడా ఊహించని స్థాయిలో ఒక సహాయం అందకపోవడం ఒక రకంగా కేంద్ర పెద్దలు కూడా అన్యాయం చేయడం రాజకీయంగా ఆలోచించుకుంటే అంటే ఇంకా ఒక రకంగా దానికి అడిగే నాదులు లేకపోవడం ఇవన్నీ మూడు అనమాట విభాజిత నవ్యాంధ్ర ఒకటి అలాగే తెలంగాణతో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ కట్టుబడులతో ఆంధ్ర ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం అంటే రకరకాలు కట్టుబట్టలతో ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చే చేయడం స్టార్టింగ్ కూడా చెన్నై నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇలా మూడు రకాలు అనమాట ఓవరాల్గా ఆంధ్రకి పూర్తిగా అన్యాయం జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే జగన్ గారు 
ఎప్పుడైతే ఈ మూడు సందర్భాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరిగిపోయింది అని చెప్పి ఒక ఆలోచన చేశారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి అన్యాయం మరోసారి జరగకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఎప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిందో కర్నూలు కూడా రాజధాని కావాలి కర్నూలు ఒక సెపరేట్ స్టేట్ కావాలి కర్నూలు ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలనే అంశాలు కూడా తెర మీదకి వచ్చినాయి అలా నినదించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇలాంటి సమయంలో రేపొద్దును కూడా మళ్ళీ అలాంటి ఎవరికి వాళ్ళు మా ప్రాంతం రాజధాని చేయండి మా ప్రాంతం రాజధాని చేయండి అనే అంశం మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చి మరొకసారి మళ్ళీ రాష్ట్రం విచ్ఛిన్నం కాకూడదు మరోసారి మొక్కలైపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఒకప్పుడు తమిళ నుంచి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఎలా బయటకు వచ్చామో అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలా విడిపోయిందో అలా కర్నూలు అలాగే రాయలసీమ ఇలా కొన్ని కొన్ని అలాగే ఉత్తరాంధ్ర ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు మొక్కలైపోకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు రేపు సీమవాసులు కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం మళ్ళీ ఉద్యమాలు చేపట్టిన మళ్ళీ రోడ్డు ఎక్కిన ఏంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తు లో మరింత ఇంకా చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలు అయిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ అది జరిగే పనో లేదు అనే సెకండరీ కాకపోతే మళ్ళీ ఒక కొత్త అంశం ఒకవేళ అభివృద్ధి అనేది ఒక చోటే ఉంటే మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ కొత్త రాష్ట్రం రావడం మళ్ళీ వాళ్ళకి అభివృద్ధి చెందడం ఇదంతా జరుగుతుంది అదే ఇప్పుడే మొత్తం అభివృద్ధిని అన్ని ప్రాంతాల్లో వికేంద్రీకరించేస్తే అన్ని ప్రాంతాలని ఒక ఏదో ఒక సంబంధిత అంటే లెజిస్లేచర్ రాజధాని ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని అలాగే జ్యుడిషియల్ రాజధాని ఇలా సెపరేట్ సెపరేట్గా ఎప్పుడైతే విడదీశారో సో అప్పుడు ఇలాంటి ఇబ్బందులు తెర మీదకి రావు గతంలో జరిగినట్టు మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరగదు మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముక్కలు అవ్వదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక ఈ వికేంద్రీకరణ అనే అంశాన్ని జగన్ గారి పై తెర మీద తీసుకొచ్చి మూడు రాజధానుల ప్రకటన చేశారు అనేది మనం చాలా ఇదిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక నిధుల విషయం లేదంటే ప్రజా ఆకా ఆకాంక్షలకు సంబంధించి కేంద్రం నుంచి రాబట్టే నిధుల విషయంకి సంబంధించి ఏంటి అనేది అయితే ప్రస్తుతం నిధుల కొరత ఉన్న మాట వాస్తవమే లోటు బడ్జెట్లో రాష్ట్రం ఉన్న మాట వాస్తవమే కాకపోతే ఇవన్నీ కేంద్రంతో చర్చలు జరిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు జగన్ గారు అనేది తెలుస్తుంది మొత్తానికి మూడు క్యాపిటల్స్ ఏర్పాటు వెనక జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రజలు ఎంతవరకు స్వాగతిస్తారు మరొకసారి అన్యాయం కాకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఆలోచనతోనే ఈ రకంగా ముందుకెళ్తున్నారా ఇది ఎంతవరకు ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ